ভূত চতুর্দশী সবাই তো চোদ্দ প্রদীপ জ্বালায় চোদ্দ শাক খায় বাট আমি কিন্তু কিছুই করিনি না চোদ্দ শাক খেয়েছি না চোদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়েছি ন্যাচারাল যেরকম থাকে সেরকমই নাকি ভূতে ধরে না গো ওটা কথা কথি তো ওরকম কিছুই না আমি জাস্ট যোগ করছি যাদের যেটা নিয়ম সুন্দরভাবে সবাই পালন করো ভালো লাগে গো দেখেও ভালো লাগে শুনেও ভালো লাগে তো এখন তো এমনি বেড়াচ্ছি সেরকম মানে ইচ্ছা হলে একটু আলু পরোটা খাবো বাড়িতে পরোটার সমস্ত কিছু ময়দা ঠয়দা মেখে আলুর পুটু সমস্ত রেডি করে মাকে বললাম মা তুমি পরোটার মধ্যে পুটটা ভরে আর পরোটাটা শ্যাকো আমরা মিষ্টি নিয়ে আসছি একটু মিষ্টি আনতে যাচ্ছি মিষ্টি দিয়ে ভালো লাগে খেতে আলুর পরোটা যথেষ্ট মা তো মিষ্টি খাবে না আমাদের জন্য হয়ে যাবে মানে পরোটার সাথে ওর ইচ্ছে হয়েছে যে রসমালাই খাবে সামনে তো মনে হয় কিছু প্যান্ডেল করেছে আমার ছেলে দেখলে এখনই এখনই মানে ফোন দেখে নিয়েছে মনে হয় হ্যাঁ ফুলকপি আছে ধনে পাতাটা আলগা এনেছো প্লাস্টিকের ঢালবো ধনে পাতা বাঁধাকপি এখানে চিকেন আছে চাল কুমড়ো বললে যে আনবো না এনেছো এখানে সমস্ত জোগাড় করে নিয়েছি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি 
তারপরে তোমার এখানে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করব বলে কেটেছি এখানে বাবুর খিচুড়ির জোগাড় করে নিয়েছি আলু কেটে নিয়েছি ভিন্ডি কেটে নিয়েছি ভিন্ডির চচ্চড়ি হবে মাংস মাংসটা ধোয়া হয়নি সবে ঢাললাম ভালো করে ধুতে হবে আলু দিয়ে মাংসের পাতলা ঝোল আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের হাতের আর কিছুটা মাংস কষা করব তোমাদের দাদা ভাইয়ের জন্য ও পাতলা ঝোলটা খাই কিন্তু মাং পাতলা ঝোলের মাংসটা পছন্দ করে না সুতরাং ওই জন্য রিম্পা এখন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে কাজে লেগে পড়েছে তাই তো কি হয় ঘরে ঝুল জ্বালা হচ্ছে না হ্যাঁ আজকে বেশ ফ্রেশ ফ্রেশ লাগবে তাহলে ঝুল ছেড়ে ঝুল তো বেশি পড়ে না আমি পড়তেও দিই না জমতেও দিই না মেইনলি চা চা উপর উপর ঝুল পড়েছে ওগুলো ছেড়ে ডিপ ক্লিন করব আজকে সব কিছু কলিং ঢলিং দিয়ে অতটা যদিও ঝুল নেই না থাকে না তো আমি পড়ে নেই না হ্যাঁ ওই জন্য বেশি ঝুল নেই তো ঘন ঘন করো যে হালকা হালকা ঠিক আছে হ্যাঁ তবে একটু পরিষ্কার রাখাটা ভালো যত ঘর বাড়ি পরিষ্কার থাকবে তত পজিটিভ ভাইবস থাকবে পজিটিভ ভাইবস থাকে আর মনটাও ভালো লাগে এই তোমার কাজ হচ্ছে কি ওটা দিয়ে বাবা ভাই ভাই এর কি অবস্থা কালো কালো ও পরিষ্কার হয়ে যাবে ওটা ক্লিন হয়ে যাবে পুরো শেষ নেই গো সকাল থেকে কাজের শেষ নেই আর এখন বিশ্বস্ত কাজের মে পাওয়া ভীষণ মুশকিল যে তো প্রথম থেকে কাজ কি লেগে আছে ওখানে যে হচ্ছে কি প্রথম থেকে কাজ করতো ও তো একরকম বেরোলো বাবা গো না তাছাড়া না ও একটু অসুস্থতা বেশি ভুগে যায় ওই জন্য আর ভাবলাম মানুষের শরীর তো সবাইকার তারপরে এখন ধরো বিশ্বস্ত কাজের মেয়ে যেই শুনছে সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়িতে আছে অমনি একদিন কাজে এসে আর আসছে না মানে চুরির মতলব থাকছে তো ওই জন্য একটু ধীরে আস্তে ধীরে ভালো কাজের মেয়ে আবার খুঁজছি পাচ্ছি না দেখা যাক ওই জন্য ধরো সকাল থেকে উঠে কাপড় কাচলাম প্রচুর ব্রেকফাস্ট বাবুকে করালাম আমরা করলাম কাটা কুটি সব তো করলাম দেখলে তারপরে মা হচ্ছে কি এসছে মাদেরকে বললাম এখানেই খেয়ে নাও আজকে মা দুটো পথ রান্না করছে আমি একটা করব বাবু এখন তোমাদের দাদাভাই বাড়িতে আছো স্নান করাচ্ছে আর আমি ডাস্ট ওই ঘরে শুধু ঝুল ঝাল না এমনি ঝুল নেই ওই ঘরটা ডিপ ক্লিন করি চলো আর ঘরটাকে পুরো ফ্রেশ করেছি দেখো কত ভালো লাগছে মানে ঝুল ঠুল পুরো ডিপ ক্লিন করলে না একটা ঝাঁ চকচকে পরিষ্কার করে আর তার সাথে এখানে বেড কভারটা তারপরে পিলো কভার সমস্ত কিছু চেঞ্জ করে নিয়েছি এগুলোও পরিষ্কার করে নিয়েছি বোনও চলে এসেছে ইতিমধ্যে আমি স্নান করব দেন লাঞ্চ করব এখন করবি না একসাথে করবি লাইটটা অফ করে দিই গুড আফটারনুন এভরি ওয়ান স্নান ধান সব করে নিয়েছি গরম গরম ভাত এখানে শশা রয়েছে শশা আর আনা যাবে না শীতের আভাস পড়ছে তো শীতকালে বেশি শশা খেতে খেলে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে এখানে রয়েছে তোমার চিকেন কষা তোমাদের দাদা ভাইয়ের জন্য স্পেশাল এখানে ভিন্ডির চচ্চড়ি আর আমার ভীষণ একটা ক্রেভিং হচ্ছিলো পাতলা করে আলু দিয়ে মাংসের ঝোল যেখানে ধনে পাতাও থাকবে লাল লাল মায়ের হাতের ও ফো घर मध्य किचुई दी मैं ये बोटालटार मध्य जो लाइट रोचे एक जाली दिए আর এখানকার যে ফেরি লাইটটা আমাদের বেডের কাছে লাগানো থাকে সেটা একটু জ্বালিয়ে দিচ্ছি ওতেই কিন্তু বাবু এনজয় করছে বাইরে যা ওয়েদার না এই ওয়েদারে আর বাইরে বেরোলাম না বুঝলে মানে আমরা একটু বেরিয়েছিলাম বাট বাবুকে নিয়ে বেরোয়নি আমরা যদিও কাজে বেরিয়েছিলাম দোকানে গেছিলাম একটু ওখান থেকে আবার চলে এসেছি বাইরের ওয়েদারটা এখন ঠিক নয় তো বাবুকে বের করালাম না আর এক্সট্রা আমাদের বাড়িতে প্রচুর ফেরি লাইট তারপরে স্টার অ্যান্ড এগুলো অনেক রয়েছে লাইট ওগুলো আর লাগালাম না আর ইচ্ছে করলো না লাগাতে মানে আবার সেই মানে এখন ধরো এত কাজের চাপ এই যে আমি এখানে দাঁড়াও ফ্ল্যাশ জ্বালাই এই যে আমি তো মানে এখন এত বেশি কাজের চাপ না মানে এই কাজের চাপে মানে এক্সট্রা কিছু করতে ভালো লাগছে না মানে করলেই ভয় লাগছে যে আবার সেটা গুছোতে হবে আগে কাজ পরে সব রয়েছে এখন সেটাই মনে হয় কি বাবু এখন এক জায়গায় একটু ইনভাইট আছে তো তাই যাচ্ছি পুজোর জন্য ইনভাইট করেছে তো চলো এখন তোমার ওই সাড়ে সাতটা বাসছে তবু আস্তে আস্তে রাত হয়ে যাবে 
বেরিয়ে গেছি ইনভিটেশন বাড়ি থেকে বাড়ি যাব তো বাড়ি যাওয়ার পথে একটু আবার ঢু মেরে নি মন্ডপে এখানে চলে এসেছি পাড়ার পেছনেই একটা পুজো হয় বড় সড় বরমপুরের মধ্যে এটা কালী পুজোর মন্ডপ করে তো সেখানে এখানে প্রতিমা করেছে প্যান্ডেলটা তো তোমরা দেখেই নিলে এগুলো দেখা কমপ্লিট করে বাড়ি যাব দাদাভাই রেডি হয়ে গেছে কই তুমি ও বলছে ওর বিয়ার সেভ নেই তো ও তো লম্বা আর যা করে তাতেই ঠিকঠাক লাগে মার্শাল্লাহ তো চলো বেরোই এবার আমরা বাবুকে নিয়ে আশেপাশে একটু বেরিয়েছি ঠিকই বাবু কিন্তু লাইটিং দেখে ভীষণ খুশি ও খুব আনন্দ পাচ্ছে তাই ওকে দেখাচ্ছি সমস্ত কিছু সামনে তো লাইনের তো শেষ নেই এত লাইন ভাবজি ঢুকব কি করে তো ওপাস দিয়ে আমরা ঢুকে যাব বাবুকে নিয়ে সামনে দিয়ে গিয়ে একটু গাড়িটা রেখে তারপরে ঢুকব দেখেছো কত লাইনের ভেতরে না মেলা বসে এখানে অনেক রাইডার টাইডার থাকে ওর মধ্যে যদি বাবুকে একটু চড়াতে পারি ও যদি চড়ে তো এই সামনে গাড়ি রাখার জন্য এসেছি ভেতরে ঢুকে গাড়ি রাখবো এখানে একটা কোনো জায়গায় দেন ঢুকবো তো ঢুকে পড়েছি এখানে দেখো না দূর থেকেই তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে ফাংশন হচ্ছে তারপরে হচ্ছে কি এখানে তোমার ওই তোমার কি বলে মন্ডপটা করেছে প্রতিমার জন্য ওই প্যান্ডেল যেটা সেটা বেশ ভালো ভেতরে ঢুকলাম না আর বাবু দেখো না কি সুন্দর করে একদম এনজয় করছে মানে হলো আর কি ও তো এইসবে কখনো চড়িনি বা কিছু ফার্স্ট টাইম আজকে চড়লো আমারও ভালো লাগছে আর ওখানে আর একটা রাইডার আছে ওই রাইডারটাই বাবুকে ওই রাইডারটাই দেখি চড়ানোর চেষ্টা করি আজকের মতো লাস্ট এখানে একটা ভূতুরে গুহা করেছে ওই গুহার ভেতরে একটু ঢুকব এরপরে আর এনার্জি নেই বাড়ি যেতে হবে অনেক ঘোরাঘুরি হলো ঘুমোতে হবে তো চলো আজকের তিন দিনের একসাথে অ্যাড করা ভিডিও এখানে ইন করছি কোথাও ভালো লাগলে ডেফিনেটলি লাইক শেয়ার করো টাটা